여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? 이번 주 수업을 시작하기 전에 선생님이 동영상을 하나 보여줄 거예요. 동영상 속에서 남자가 여자에게 어떻게 말하는지 잘 들어보세요. 도영 씨, 이 자료를 좀 같이 들어줄래요? 네, 알겠습니다. 아, 그리고 호영 씨, 회의 자료를 좀 복사해 줄래요? 네, 알겠습니다. 남자가 혼자서 할수 없는 일을 여자에게 부탁하고 있어요. 부탁할 때 어떻게 말했는지 기억해요? 네, 자료를 들어줄래요? 또 복사해 줄래요? 이번 주는 여러분과 함께 부탁할 일, 그리고 부탁해야 하는 상황 등 부탁에 대해 공부하겠습니다. 그럼 오늘 수업을 시작해 볼까요? 우리는 학교에서, 직장에서, 가정에서 혼자 할수 없는 일들을 다른 사람에게 부탁하게 되는데요. 어떤 일들을 주로 부탁할까요? 여기 몇 가지 예가 있습니다. 선생님이 먼저 읽어볼게요. 잘 들으면서 아는 표현이 있는지 표시해 보세요. 책을 반납하다, 서류를 전하다, 편지를 전하다, 쉬운 말로 설명하다, 우편물을 받다, 짐을 옮기다, 가구를 옮기다, 한국어로 번역하다. 선생님도 여기에 있는 일들 대부분을 다른 사람에게 부탁한 적이 있는 것 같아요. 다시 한번 읽으면서 뜻을 살펴보겠습니다. 책을 반납하다. 도서관에서 책을 빌린 후에 책을 반납해야 해요. 그런데 시간이 없어요. 그럴 때 친구에게 나 대신 책을 반납해 줄래? 이렇게 부탁할 수 있어요. 서류를 전하다. 편지를 전하다. 그리고 쉬운 말로 설명하다. 선생님이 어떤 말을 했을 때 우리 학생들이 잘 이해할 수 없으면 선생님 다시 말해주세요. 쉬운 말로 설명해주세요. 이렇게 이야기합니다. 우편물을 받다. 요즘은 택배가 정말 많죠. 짐을 옮기다. 가구를 옮기다. 한국어로 번역하다. 여기에 있는 일들을 여러분도 부탁해 본 적이 있어요? 또는 부탁 받아 본 적이 있어요? 이제 이 단어를 가지고 대화를 살펴보겠습니다. 대화를 들으면서 생각해 보세요. 첫째, 이번 주말에 무슨 일이 있어요? 둘째, 투이 씨는 민수 씨에게 무엇을 부탁했어요? 잘 들어보세요. 이과 부탁 대화 1 민수씨, 이번 주말에 타완씨 생일 파티 가지요? 네, 가요. 왜요? 저는 갈 수가 없어요. 주말에 손님이 와서요. 민수씨, 부탁 하나만 들어줄래요? 네, 좋아요. 뭐예요? 이 선물을 타완씨에게 좀 전해주세요. 그럴게요. 제가 잘 전할게요. 고마워요. 잘 들었어요. 이번 주말에 무슨 일이 있어요? 네, 타완 씨 생일이 있어요. 그런데 투이 씨는 갈수 있어요? 아니요, 갈수 없어요. 그래서 민수 씨에게 대신 선물을 전해달라고 부탁하고 있어요. 여러분 모두 잘 들었어요? 이제 대화를 보면서 들은 내용을 확인해 보겠습니다. 민수 씨, 이번 주말에 타완 씨 생일 파티 가지요? 네, 가요. 왜요? 저는 갈 수가 없어요. 주말에 손님이 와서요. 민수 씨, 부탁 하나만 들어줄래요? 네, 좋아요. 뭐예요? 이 선물을 타완 씨에게 좀 전해주세요. 그럴게요. 제가 잘 전할게요. 고마워요. 오늘 대화는 
짧지만 아주 유용한 표현들이 많은 것 같아요. 선생님이 먼저 읽을게 잘 듣고 따라해 보세요. 민수씨, 이번 주말에 타완시 생일파티 가지요? 네, 가요. 왜요? 저는 갈 수가 없어요. 주말에 손님이 와서요. 민수씨, 부탁 하나만 들어줄래요? 네, 좋아요. 뭐예요? 이 선물을 타완씨에게 좀 전해주세요. 그럴게요. 제가 잘 전할게요. 고마워요. 모두 잘 따라했어요? 여기 보니까 투이씨가 민수씨에게 부탁할 때 부탁 하나만 들어줄래요? 이렇게 물어보는 표현을 사용했어요. 물론 부탁 하나만 들어주세요. 친구일 때는 부탁 하나만 들어줘. 이렇게 말해도 괜찮아요. 하지만 이렇게 상대방의 의견을 물어보는 표현을 사용하면 듣는 사람이 더 기분이 좋겠죠. 오늘은 이 문법에 대해 같이 공부해 보겠습니다. 문법 아, 어, 줄래요는 동사 뒤에 붙어서 다른 사람을 위해 어떤 일을 요청할 때 사용합니다. 어디서 들어본 표현 같지요? 네, 받아주다, 들어주다, 번역해주다, 아, 어, 주다. 세종한국어 2, 6과에서 공부했어요. 아, 어, 주다를 줄래요로만 바꾸면 오늘 문법이 되겠습니다. 소포를 받아주다, 의문문으로 만들면 소포를 받아줄래요? 자료를 들어주다 자료를 들어줄래요? 번역해주다 번역해줄래요? 아, 어, 주다 마찬가지로 오, 아 모음일 때는 아, 줄래요 오, 아 외에 다른 모음일 때는 어, 줄래요 하다 일 때는 해, 줄래요 여러분 모두 이해할 수 있지요? 아, 어, 줄레어가 들어있는 대화를 들어보겠습니다. 번역하다, 번역해 줄래요? 도와주다, 도와줄래요? 받아주다, 받아줄래요? 어떤 상황인지 같이 대화를 들어볼게요. 이 서류 좀 한국어로 번역해 줄래요? 네, 알겠습니다. 언제까지 하면 될까요? 시간이 있으면 제 발표 준비 좀 도와줄래요? 네, 좋아요. 우체국에서 소포가 올 거예요. 저 대신 좀 받아줄래요? 네, 그럴게요. 모두 부탁을 잘 들어주고 있습니다. 아, 어, 줄래요가 들어있는 노래를 한곡 준비했는데요. 이 노래 속에서 가수가 어떤 것을 상대방에게 부탁하고 있는지 잘 들어보세요. 나랑 결혼해 줄래? 나랑 평생을 함께 살래? 우리 둘이 알콩달콩 서로 사랑하며. 아, 전체 노래를 듣고 싶은 사람은. 선생님이 위에 링크를 걸어 둘게요. 가수가 무엇을 부탁하고 있어요? 네, 노래 속에서 사랑하는 여자에게 나랑 결혼해 줄래? 이렇게 청혼을 하고 있어요. 나랑 평생을 함께 살래? 우리 둘이 알콩달콩 서로 사랑하며 다시 한번 가사를 생각하면서 들어볼게요. 나랑 결혼해 줄래 나랑 평생을 함께 살래 우리 둘이 알콩달콩 서로 사랑하며 네 이렇게
번역해 생활 속에서 책을 반납해 줄래? 번역해 줄래? 이런 부탁뿐만 아니라 평생을 함께 살래? 결혼해 줄래와 같은 청원에도 이 표현을 사용할 수 있습니다. 이제 연습 문제를 같이 풀어보겠습니다. 1번 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요. 1번은 답이 있지요. 어떤 상황이에요? 반납 도서관에 책을 반납하고 있어요. 투이씨 미안하지만 이 책을 반납해 줄래요? 네, 제 책을 반납할 때 같이 반납할게요. 이번은 여러분이 먼저 해볼까요? 제가 오늘 출장을 가서 택배를 받을 수 없어요. 요즘 이런 상황이 많죠. 마크씨가 대신 택배를 받아줄래요? 네, 걱정하지 말고 잘 다녀오세요. 이런 표현들도 아주 좋은 것 같아요. 다음, 3번, 4번도 동영상을 멈추고 먼저 풀어보세요. 모두 풀어봤어요? 같이 답을 맞춰보겠습니다. 3번, 요키씨, 이 전자우편을 일본어로 한국어로, 영어로, 일본어로 뭐예요? 번역해 줄래요? 네, 저한테 보내주세요. 금방 해드릴게요. 마지막 4번 떡볶이를 만들 수 있어요? 떡볶이는 한국 요리이죠? 어른들, 아이들 모두 좋아하는데요. 만드는 방법을 어떤 동사가 오면 좋을까요? 답을 보니까 네, 가르쳐 줄게요. 간단해요. 이렇게 말했어요. 그러니까 동사는 가르치다. 가르쳐 줄래요? 여러분 모두 맞았어요? 수업을 마치기 전에 오늘 공부한 표현을 한번더 복습해 보겠습니다. 뜻을 보고 한국말로 말해 보세요. 어떻게 말해요? 책을 반납하다. 어떻게 말해요? 서류를 전하다. 편지를 전하다. 어떻게 말해요? 쉬운 말로 설명하다. 어떻게 말해요? 우편물을 받다. 요즘은 택배를 받다. 어떻게 말해요? 짐을 옮기다. 가구를 옮기다. 어떻게 말해요? 한국어로 번역하다. 그럼 여기에 오늘 공부한 문법 아, 어, 줄래요를 붙여볼까요? 책을 반납해 줄래요? 서류를 전해 줄래요? 편지를 전해 줄래요? 쉬운 말로 설명해 줄래요? 그런데 조금 더 공손하게 표현하고 싶으면 우편물을 받아 줄래요? 대신 주시겠어요? 라는 존대어를 사용할 수 있습니다. 우편물을 받아 주시겠어요? 짐을 옮겨 주시겠어요? 가구를 옮겨 주시겠어요? 한국어로 번역해 주시겠어요? 특히 어른들에게 말할 때는 줄레어보다 주시겠어요를 사용하는 것이 좋습니다. 선생님도 여러분에게 부탁이 하나 있어요. 오늘 공부한 어휘와 표현을 모두 복습해 줄래요? 이상으로 오늘 수업을 마치겠습니다. 댓글 과제가 있는데요. 아, 어, 줄래요? 또는 아, 어, 주시겠어요를 넣어서 부탁하는 문장을 하나 만들어 보세요. 예를 들어, 문좀 열어줄래? 문좀 열어줄래요? 문좀 열어주시겠어요? 모두 괜찮습니다. 그럼 여러분, 오늘도 좋은 하루 보내고 다음 시간에 만나요. 안녕!